ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്യാബിളിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഗോ ഡൗൺ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ സെവൻ മീറ്റർ ക്ലിയർ വിത്ത് ഗ്യാബിൾ റൂഫ് ഹാവിങ് ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് സൈസ് ഓഫ് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാൾ തേക്കിനെസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് ഈസ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് സ്പാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കോമൺ റാഫ്റ്ററുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്പേസിംഗ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വാൾ തേക്കിനെസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ പ്രൊജക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റൈസ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് സ്പാൻ ആണ് പിന്നെ ഗോഡൗണിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ സെവൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ സെവൻ മീറ്റർ പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരു ഗോ ഡൗൺ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്ത് വാൾ തിക്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മളെടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ഫേസിൽക്കും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എത്ര കൊടുത്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് നോക്കുക പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ തിക്നെസ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ മീറ്റർ വാൾ തിക്നെസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് വരും ഈ ലെങ്ത്ത് ഇനി വിട്ത്ത് എത്രയാണ് നോക്കാം വിട്ത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് റൂഫിൻ്റെ വിട്ത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൂഫിൻ്റെ വിട്ത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു യു പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് എത്ര പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ വാൾ തിക്നെസ് പ്ലസ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് റൂമിൻ്റെ വിട്ത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെവൻ മീറ്റർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ വാൾ തിക്നെസ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എന്തോ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റൂഫിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വുഡ് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഈ സ്പാൻ ഈ സൈഡ് റൂഫിൻ്റെ വിടുത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ വിടുത്ത് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വാൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എൻറ്റിലുള്ള വാളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ആണ് എന്ത് വരിക ആ വാളിൻ്റെ വിടുത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള വാളിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയാണ് എന്ത് വരിക ഫ്രിഡ്ജ് വരിക അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വാൾ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ടു ഇൻറ്റു വാൾ തിക്നെസ് ബൈ ടു എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നിന്ന് എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അതേ മൈനസ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഹാഫ് ഓഫ് വാൾ തിക്നെസ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ര
അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടോ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടി ലെങ്ത് കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഗോ ഡൗൺ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ സെവൻ മീറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗോ ഡൗണിനിൽ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഫുഡ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി പിന്നെ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണമെന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അപ്പോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇൻ എ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് ഇഫ് ക്ലിയർ സ്പാൻ ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ വോൾ തിക്നെസ് ഈസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റൈസ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ വന്നിട്ടില്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ തന്നെ അതിന് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ സ്പാൻ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾ തിക്നെസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ തൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷനർ എന്തായിരുന്നു സി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ റൈസ് എത്രയും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പിന്നെ ഇത് ഈ ഉസ്പാൻ എത്രയാണ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് ഓഫ് ഈ ഉസ്പാൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് ഇതെന്ത് വരും കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത് വരും കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോളോയിങ് റൂഫിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് വൻ പിച്ച് ഈസ് നോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കിങ് പോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈപ്പിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പോൾ പിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പിച്ച് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ പിച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് അല്ലേ ഏത് ഡ്രസ്സ് ആണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൈ ബീം ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈ ബീം ഒരു കിങ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഓർ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിച്ച് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിങ് പോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടൈ ബീം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൈ ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഉസ്പാനിൻ്റെ സ്പെയിം സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഉസ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ടൈ ബീമിൻ്റെ അല്ലേ ഇതിന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉസ്പാൻ സ്പാൻ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ് കിങ് പോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം കിങ് പോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് തീറ്റ അറിയാം ഈ പിച്ച് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് കിങ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈ ബീമിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കിങ് കിങ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് റൈസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ റൈസ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈസ് കിങ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് റൈസ് റൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഏതാ വരുന്നത് ഈ ടൈ ബീമിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ ടൈ ബീമിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ സ്പാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് സ്പാൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു റൈസ് ബൈ സ്പാൻ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിങ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ
റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പാൻ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ അസ്യൂമിംഗ് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇതിലെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ബൈ സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് വാൾ തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്പാൻ ആണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ സ്പേസിങ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ട് പ്രോബ്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതേ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത് വരിക കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സിക്സ് മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫ് ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ അറിയില്ലേ ആദ്യം കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ല അയ്യോ സോറി ഫസ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് റിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പേസിങ് സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ കോമൺ റാഫ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് എന്ത് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ സൈഡിലുള്ള കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പറാണ് കിട്ടുക ബോത്ത് സൈഡിലുള്ള കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഇതാണ് ഇത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹിപ്പ്ഡ് റൂഫിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്പ് റൂഫാണ് സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലീൻ ടു റൂഫ് ഗ്യാബിൾഡ് റൂഫ് ഹിപ്പ്ഡ് റൂഫ് ഇനി ഗ്യാബിൾ റൂഫ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഹിപ്പ്ഡ് റൂഫാണ് കേട്ടോ ഹിപ്പ്ഡ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ഹിപ്പ്ഡ് റൂഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കൂ ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിഡ്ജ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പീസിന് ആ ബോർഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിഡ്ജ് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൽ കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഏതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ അല്ലേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സാണ് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കോ ഒരൊറ്റ കോമൺ റാഫ്റ്ററുകൾ കിട്ടോ ഈ ലെങ്ത്ത് കൂടി സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് എന്ത് കോമൺ റാഫ്റ്റർ അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ റാഫ്റ്റർ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇതിന് എന്താ പറയുക ഇതിനെന്താ പറയുക അതാണ് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എത്ര ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഈ സൈഡിക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ നാല് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് സോറി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്താണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഇതിൽ കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഇവിടെയും കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന കോമൺ റാഫ്റ്ററിലും ലെങ്ത്ത് കുറവായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ചേരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് ആ സൈഡിലും ഉണ്ട് അവിടെ ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് കോമൺ റാഫ്റ്ററിൽ ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും കോമൺ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ കോമൺ റാഫ്റ്ററാണ് സെയിം ലെങ്ത്തിൽ പാരലലായിട്ട് അതേപോലെ ഈ സൈഡിൽക്ക് ഒരു കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം
ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഡ്ജ് ബോർഡിനും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഈ ഈ ബോർഡിലും വലുപ്പം കുറവാണ് കാരണം ഒന്നും ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു ഇഡ്ജ് ബോർഡിന് വലുപ്പം കുറവാണ് ലെങ്ത് കുറവാണ് റിഡ്ജ് ബോർഡ് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും ഒന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രാ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ ഈ നാല് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു തിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഏതാണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന് ഇടയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹിപ്പ് റാഫ്റ്ററിനെയും പിന്നെ ഈ ബോർഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ള കോമൺ റാഫ്റ്ററിലും ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇത് ഈ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ട് പുറത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഹിപ്പഡ് റൂഫിൻ്റെ പ്ലാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞത് ഇതുപോലെയാണ് വരിക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ വരിക ഹിപ്പഡ് റൂഫിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇതുപോലെയാണ് വരിക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ റിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഏതാ എന്താ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് റിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരിക ഇത് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് കോമൺ റാഫ്റ്റ് എന്താ പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് കോമൺ റാഫ്റ്റ് പ്ലാനിൽ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് വരും കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് വരും അല്ലേ കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ റാഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ റിഡ്ജ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഈ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു സൈഡിലുള്ള ഈ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണം ഈ സൈഡിലേക്കും അതേപോലെ വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഇത് എന്താണ് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഈ വരുന്ന ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇനി ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ഇവിടെ വരും ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വരും അതുപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്റർ വരും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കോമൺ റാഫ്റ്ററിലും ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും ഈ സൈഡിലും വരും അതുപോലെ ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് വരും ഈ നാല് സൈഡിലും വരും ഇനി ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എത്ര ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓരോന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഈ ലെങ്ത്ത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ഒരു ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത സെക്കൻഡിൻ്റെ കോമൺ ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത ഈ ഫസ്റ്റത്തെൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇല്ലേ അത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത തേർഡ് ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് ഫോർത്ത് ജാക്ക് ക്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോവുക കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടെ തറോയിട്ട് പഠിക്കുക മറന്നു പോകരുത് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് മുമ്പേ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹിപ്പ് റൂഫിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്ട്രക്ചർ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഇത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മുന്നോട്ട് പോകരുത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ചോദിക്കുക താങ്ക്